வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன் மத்திய அரசின் வேலைவாய்ப்பு இந்தியா முழுக்கும் இந்த வேலைவாய்ப்புகள் இருக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் டென்த் படித்தவங்க டுவெல்த் படித்தவங்க டிகிரி படித்தவங்க பல்வேறு விதமான தகுதிக்கும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ பதவிகள் வந்து நிறையாவே இருக்கு ஸோ இந்த பதவிக்கு ஆன்லைன் மூலியமாக தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் இதோட விண்ணப்பம் கட்டணம் எவ்வளவு என்ன கல்வி தொகுதி இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பொழுது தான் உங்களுடைய இமெயிலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோ கொடுப்பாங்க ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷனில் ஆன்லைன் மூலியமாக விண்ணப்பிக்க ஆறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முதல் முப்பத்தொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் ஆன்லைன்லையும் பேமெண்ட் பண்ணலாம் ஆஃப்லைன்லையும் பேமெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் தான் இருக்க போது பதினாலு பத்து டு பதினெட்டு பத்து வரைக்கும் நடக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டேட் பேமெண்ட் கட்டுறதுக்கான டேட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செல்லான் மூலியமாக கட்டுறதுக்கு டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனோடய விவரங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து முப்பத்தொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸோ ஆன்லைன் ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ணுற லாஸ்ட் டேட் ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸோ ஜென்ரேட் ஆஃப்லைன் செலான் ஜென்ரேட் பண்ணி ஆஃப்லைனில் கட்டுறதுக்கு ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸோ செலான் மூலியமாக லாஸ்ட் டேட் பே பண்ணுறதுக்கு நாலு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அனக்ஷர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அனக்ஷரில் ஒரு ஒரு டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழகத்தை ரீஜியன் எக்ஸாம் சென்டர் எங்கே அப்படிங்கிறத மட்டும் இப்போ பார்ப்போம் மற்ற ஸ்டேட்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நமக்கு தேவையில்லாது சதன் ரீஜனில் பார்த்திங்கன்னா சென்னை ஹைதராபாத் விஜயவாடா விசாகப்பட்டினத்தில் நடக்க நடைபெற இருக்கிறது ஸோ ரீஜனல்ஸ் டேரக்டர் ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன் செகண்ட் ஃப்ளோர் இவிகே சம்பத் பில்டிங் டிபிஐ கேம்பஸ் காலேஜ் ரோடு சென்னை தமிழ்நாடு சிக்ஸ் அந்த அட்ரஸில் தான் எக்ஸாம் நடைபெறப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அனக்ஷர் டூவோட நோட்டீஸ் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டீஸ் எக்ஸ்பிளே எக்ஸாமினேஷன் பற்றி விவரங்கள் கொடுத்துருப்பாங்கிற ஒரு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அப்ரியேஷன் கோடு கொடுத்துக்கிறது நேஷனல் எஸ்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து காமன் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறது தான் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ எக்ஸாம்ஷன் உண்டு ஸோ எக்ஸாம்ஷன் யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் உண்டு அப்படின்னா ரிசர்வேஷன் இவங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்ஷன் உண்டு பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டுக்கு இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஃபீஸ் வந்து ஆன்லைன் மூலியமாக செலுத்துறதுக்கு பீம் யூபிஐ நெட் பேங்கிங் விசா கார்டு மாஸ்டர் கார்டு மேஸ்டரோ கார்டு ரூபே கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எஸ்பிஐ பிரான்ச்சஸ் எஸ்பிஐ செலான் மூலியமாக கட்ட முடியும் இந்த விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனக்ஷர் ஃபோரில் ஃபைவில் ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஆன்லைனில் டபுள் எஸ்எஸ்சி டாட் நிக் டாட் இன் அப்படி இணையதளத்தின் மூலியமாக நம்ம வந்து செலுத்து விண்ணப்பிக்க முடியும் முயலும் ஸோ எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்தந்த பதவிக்கும் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நேராக அந்த பதவிக்கே போயிடலாம் ஏன்னா டென்த்து முடித்தவங்க டுவெல்த்து முடித்தவங்க டிகிரி முடித்தவங்க நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிறைய வேலை பதவிகள் இருக்குது அதில் டீட்டெயிலே சொல்லியிருக்காங்க அது அதிலையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஏஜோட டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்காங்க அதிலேயே அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் பிடபிள்யூடிக்கு டென் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் பிடபிள்யூடியில் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு பதிமூணு வருஷம் பிடபிள்யூடியில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட விவரங்கள்லாம் ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்து அறுபத்தி ஏழு பக்கம் இருக்கும் நிறைய டைம் இம்பார்ட்டன் ஆனது மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஸோ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு வந்து எக்ஸாம் நடக்கும்போது அதாவது த்ரீ செப்பரேட்டர் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆப்ஜெக்ட் டைப் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் இவங்களுக்கு கேட்க போகிறாங்க ஸோ மினிமம் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி கிராஜுவேட் முதற்கொண்டு இருக்குது த டீட்டெயில் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மார்க் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் பஸ் சம்மந்தமாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் லெவல் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஜென்ரல் அவர்னஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க் குவான்டிட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் அரித்மெட்டிக்ஸ் ஸ்கில் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க் இங
பாஸ்போர்ட் ஸ்கூல் காலேஜ் ஐடி கார்டு எம்ப்ளாய் ஐடி கார்டு கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டார் யூனிட் ப்ரைவேட் போன்றதை பற்றி விவரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆதார் கார்டு இது மாதிரி விவரங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் மூலம் கம்ப்யூட்டர் பேஸில் நடக்கிறதில்ல எக்ஸாமில் செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற விவரங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரீசன்ஸ் ஃபார் ரிஜெக்ஷன் கேன்சலேஷன் அப்ளிகேஷன் வந்து அப்ளிகேஷன் பீங் இன்கம்ப்ளீட்டடாக இருந்தால் ஸோ சிக்னேச்சர் வந்து வேரியேஷன் இருந்தால் அந்த மாதிரி விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேமெண்ட் கட்டாமல் இருந்தால் அண்டர் ஏஜ் இருந்தால் அந்த மாதிரி தகவல்கள் கொடுத்துருக்காங்க இன்கரெக்டாக இருந்தால் ஸோ அவங்களுக்கு தான் ரெஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு தி கேண்டிடேட் விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட டீட்டெயில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க்லேயும் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டீட்டெயிலாக படித்து பார்க்குறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அனக்ஷர் ஒன்னோட டீட்டெயில் கூட அனக்ஷர் டூ ஸோ அண்டர்டேக்கிங் யூசிங் ஓன் ஸ்கிரிப்ட் அனக்ஷர் த்ரீ இதான் ரொம்ப முக்கியமானது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அனக்ஷர் த்ரீயில் ஸோ என்னென்ன பதவி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பதவியும் ஸோ அந்த நேம் ஆஃப் யூசர் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு எந்த ஏரியா வேணும் முதற் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எந்த ஸ்டேட்டில் கவர் ஆகுது என்ன கல்வி எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ அந்த பதவிக்கான கோடு முதற் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு டு முப்பதுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேர் லெவல் என்னால் இருக்குது ஸோ டோட்டல் வேகன்சிஸ் எவ்வளவு ஸோ என்ன கம்யூனிட்டியில் காலி பண்ணி இடங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற விவரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காலி பதவியோட எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா நிறையாவே இருக்குது இதை பற்றி சொன்னோம் அப்படின்னா டைமிங்கே பற்றாது ஸோ ஸ்க்ரீனில் நான் ரன் பண்ணுறேன் அப்படி பார்த்துக்கங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் நான் வந்து இதை நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இது முழுவதும் படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிங்க உங்களுக்கு எது நியரஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ என்ன பதவிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் டென்த்து டுவெல்த்து டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க இயலும் ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட காலி பணி இடங்கள் இருக்குது எத்தனை பதவி இருக்கு மட்டும் பாருங்கள் மெடிக்கல் சோசியல் ஒர்க்கர் சீனியர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அசிஸ்டண்ட்டு டெக்னிக்கல் சூப்ரண்டண்டு லெபரட்ரி அசிஸ்டண்ட்டு நிறைய இருக்குது டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் டெக்னிக்கல் கிளர்க்கு லைப்ரரி கிளர்க்கு சீனியர் கன்சர்வேஷன் அசிஸ்டண்ட்டு ஸ்டோர் கீப்பர் லீக்கல் அசிஸ்டண்ட் ஃபோட்டோ ஆர்டிஸ்ட்டு சீனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட்டு சீனியர் ட்ரான்ஸ்லேட்டரு லோயர் டிவிஷனர் கிளர்க்கு ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட் அசிஸ்டண்ட் லீக்கில் லெபரட்ரி அசிஸ்டண்ட் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் அசிஸ்டண்ட் ஃபீல்டு ஆஃபீஸர் ஸோ ஏகப்பட்ட பதவி இருக்குது உங்களுக்கு என்ன பதவி சதர்ன் ரீஜனில் ஸோ எஸ்ஆர் போட்டிருக்காங்க பற்றி தான் சதர்ன் ரீஜனில் ஸோ சதர்ன் ரீஜனில் வர இடத்துல வந்து நீங்கள் சென்ட்ரல் கிரவுண்ட் வாட்டர் போர்டு இந்த எஸ்ஆர் வர்றதெல்லாம் சதர்ன் ரீஜன் ஸோ சதர்ன் ரீஜனில் இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கிற ஏரியாவில் விண்ணப்பிச்சுக்கலாம் அதனால தான் நம்ம மெயினாக வந்து இந்த ப்ளேஸ்க்காக தான் நம்ம பொறுமையாக வந்தது சதர்ன் ரீஜனில் பார்த்துங்க ஸோ இந்த இடத்துல விண்ணப்பித்தா போதும் இதில் என்னென்ன இப்போ எந்தெந்த இடத்துல நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கா அப்படிங்கிற விவரங்கள்லாம் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு விண்ணப்பிங்க எஸ்ஆர் அப்படிங்கிறத சதர்ன் ரீஜன் அந்த கோடு நம்ம நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ப்ளேஸில் நம்ம விண்ணப்பித்தா போதும் அப்புறம் இந்த பார்த்தீங்கன்னா அனக்ஷர் ஃபோரில் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஃபைலிங் ஆன்லைனில் எப்படி இதுக்கு விண்ணப்பிக்கிறது அப்படிங்கிற தகவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்லைன் மூலியமாக விண்ணப்பிக்க ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபைலிங் இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுற விவரங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் விண்ணப்பிங்க உங்களுடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஏஜ் அப்பா நேம் அம்மா நேம் இதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற மாதிரி கொடுங்க மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதை கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க சிக்னேச்சர் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரு அதை பற்றி விவரங்கள் கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பொறுமையாக எல்லாத்தையும் படித்து பார்த்துட்டு விண்ணப்பிங்க நிறைய இருக்குது இதில் அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க அதனால் கரெக்டாக ஃபில்லப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபார்மட்டு பார் எஸ்சி கேண்டிட் எஸ்சி எஸ்ட
ஓகே நம்மளுக்கு இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தாலும் தவறாமல் லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பதிவினை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வேலைப்பத்தோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்